。奶奶撒泼逼我爸立遗嘱，让他把所有的财产都给堂弟。我这个女儿没有一分钱。堂弟理直气壮，我可是刘家唯一的男丁，财产可不能给外人。我爸反手给他一个大壁兜。什么外人？她是我亲女儿，你特么才是外人。事情是这样的，奶奶说要带堂弟和女朋友来城里玩，老爸像得了一纸一般，又是订酒店，又是包红包。忙前忙后，好不热闹。我酸溜溜地说：“对你亲女儿也没这么热情过。”老爸笑了笑：“小没良心的，我还不够疼你吗？”我撇撇嘴，认同了他的话。老爸是个凤凰男，但一点也不重男轻女，反而是个老婆奴、女儿奴。家里的不动产、公司的股份，还有大额存款，都在我和我妈名下。不过他确实也有凤凰男的通病，就是每当我和老家人发生冲突，都会让我忍一忍。老爸再三叮嘱。他们大老远的来一趟不容易，好好招待是应该的。等奶奶来了，你嘴甜一点，好好孝顺她，知道吗？我没有说话，脸上写满了抗拒。我和奶奶感情很淡，我出生的时候，她一听是个女孩，转身就走，整个月子都没有露面。后来还趁着我爸妈不在，把我偷偷抱走，扔到了河边。幸亏我妈发现及时，否则我早凉了。看在我爸的面子上，我妈没有报警，只是和奶奶大吵一架，老死不相往来。他不拦着我爸尽孝，也不会逼我和奶奶断绝关系，但从此不再见老家的人。我和奶奶见面次数本来就少，后来叔叔生了堂弟，他看我就更加不顺眼，看你给我花钱，简直要了他的命，每天挖空心思从咱们家拿钱补贴他的小儿子、大孙子。这次带堂弟和女朋友来，还特地提醒你包红包，摆明了就是来薅羊毛的。老爸叹了口气，奶奶年纪大了，老观念改不了了，就算说话不中听。你就当耳旁风就行了。他偶尔来这么一次，又不是天天来，忍一忍就过去了。他毕竟是你奶奶啊。他看着十分落寞。他不是没试过改善我们的关系，可既改变不了顽固的老娘，又舍不得太委屈我，夹在当中不知受了多少气。我不想看老爸为难，只能答应下来。好吧，没办法，看在老爹的面子上，就忍一忍吧。到了火车站，远远就看见一个流利流气的小青年。搂着一个浓妆艳抹的女人，他们身边是一个提着行李的老太太，眼里闪着精明的光，那自然是奶奶和堂弟刘伟他们了。大伯，这是我女朋友罗春芳。老爸笑呵呵地迎了上去。小伟真是出息了，找了一个这么漂亮的女朋友。罗春芳没有和我爸打招呼，反而直勾勾地盯着我家车标。这就是你说的有钱的大伯吗？老爸的笑容淡了几分。做点小生意而已，谈不上有钱。他轻蔑地看着我们，从鼻子里哼出一声：“还以为多有钱呢，不就开个破奔驰吗？”我血压蹭一下就上来了。两百多万的奔驰，怎么就成破车了？看他穿着一身粗制滥造的假名牌，明显不像有钱的样子。不知道哪里来的这么大优越感。我直接对道：“对不起啊，委屈大小姐了。不过您怎么没让您家司机开着豪车送您过来呢？是想体验平民生活吗？”罗春芳瞬间哑火，无言以对。见罗春芳吃瘪。奶奶狠狠地瞪了我一眼，死丫头，一开口就呛人，懂不懂礼貌？老大，你可得好好教训她，快给春芳道歉。老爸淡淡一笑，我女儿被我宠坏了，说话有点直。小罗，你多担待一下。罗春芳有些不甘心，但老爸有意无意地扫了她一眼，她也只能乖乖闭嘴。奶奶却不肯善罢甘休，既然这车不值钱，就不用过户给小伟了，你改天带他买辆好的。堂弟欢呼雀跃，大伯。我要玛莎拉蒂，敞篷的那种，也就二百多万。我暗中翻了个白眼，两万都拿不出来的人，好意思说也就二百多万？老爸哈哈大笑，大伯可买不起那种车，只能等将来小伟赚了钱，买一辆孝敬大伯了。一听要他出钱，堂弟立马闭嘴，姜还是老的辣，买车这件事就被轻轻接过了。老爸存心给堂弟撑面子，带他们去了当地最好的酒店，什么贵点什么，帝王蟹、马粪海胆。澳洲青龙、雪花和牛，堂弟和罗春芳眼睛都看直了，时不时的在朋友圈和微信群发酒店的图片，就是把奶奶累坏了，全程只盯着我，都没好好吃饭。我去加龙虾，他赶忙转桌，把龙虾对到他大孙子面前。我去加和牛，他直接连盘端走，平分给堂弟和罗春芳，就连老爸也没捞到半块。我好不容易加到一块鲍鱼，也被他一筷子打掉，把肉抢到堂弟碗里。女孩子家。这么嘴馋干什么？哪来的脸和弟弟抢东西吃？你就缩缩壳吧，别浪费了。我气笑了，这顿饭还是老爹请客呢，我就只配吃个壳吗？这老太太忙得上蹿下跳，如跳梁小丑一般。
，生怕我多吃一口，就把他大孙子饿死。”老爸看着奶奶，眉头微蹙，显然也觉得他吃相太难看了些。堂弟和罗春芳碗里堆的冒尖的海鲜和肉，和我碗里孤零零的鲍鱼壳形成鲜明对比。他俩一脸理所应当的样子，也没觉得自己的行为有什么不对。这些食材我平时也不少吃，犯不着和他们抢。可我实在咽不下这口气。谢谢奶奶，不过这么好的东西还是给弟弟吧。您光顾着给我们晚辈夹菜了，自己都没好好吃饭。青菜您多吃一些，别老是大鱼大肉的，好像我小叔苛待你了。平时没吃过一样，你也多吃点青菜。这么多菜呢，别客气。奶奶瞪大了眼睛，破口大骂。死丫头，放着那么一桌子鱼和肉，让我吃一根菜叶子，你是存心想饿死我吗？我一脸无辜。奶奶，对不起，我不是认为你只配吃青菜的。本来想给你海鲜还有肉，可每次都被你加给弟弟他们了，我一直抢不过您，只能说给您吃点青菜了。搞小动作被当众揭发，奶奶的脸色一下子和青菜一样绿了。老爸也趁机教训堂弟：“小伟，你看你奶奶光顾着你，自己都没吃，这么大的人了。”还不懂孝敬老人吗？堂弟这才不情愿地说：“奶奶，你看你想吃什么，我夹给你。”奶奶不吃，你吃，看我大孙子吃，比我自己吃还高兴，让老人开心，这就是孝顺。反而某些人就只会做表面功夫。他狠狠地弯了我一眼，大声道：“没看见我没茶水了吗？还不快给我倒茶！还研究生呢，一点规矩都不懂，只顾着自己吃，太自私了，一点都不如小伟懂事。”我还真不稀罕他嘴里的懂事，我招手喊服务员：“服务员，给我们添点茶水。”“不用叫服务员，就你来。”“我还不信，我就知识不动你。”我心里堵着一口气。老爸拼命给我使眼色，我忍，乖乖起身给他倒水。可他一会要添水，一会要倒垃圾，要不让我揉肩，存心不让我坐下来好好吃饭。更过分的是，罗春芳也有样学样，开始支持起我来了：“你给我把虾包了。”还真把自己当盘菜了，我站在原地没动。罗春芳火了，我叫你给我包虾，没听见吗？以后我和小伟结了婚，这个家就是我做主，劝你识相点，否则将来你被婆家赶出去，我可不会收留你。老虎不发威，真把我当病猫了。我直接拿起那盘虾扣在他身上，给你脸了是吧？罗春芳看起来狼狈又可笑，你欺负人，<笑>他哇的一下哭了出来。我乐了，刚刚那么嚣张，还以为多硬气呢，结果却是只只老虎。奶奶回过神来，破口大骂：“死丫头，想造反是不是？”她刚想打我，就被老爸制止：“妈，您冷静点，别气坏了身子。”奶奶气得哇哇大叫：“好啊，你竟然护着这个死丫头，想和老娘动手吗？”不等奶奶再骂，我抢先一步开了口：“奶奶别生气，我这么做可全是为了小伟，这还没结婚呢，就这么嚣张。”今天不给他一个教训，以后不得骑到小伟头上去。奶奶立马闭嘴。如我所料，老家是重男轻女的重灾区，适婚年龄的女孩非常少，一家有女百家求，堂弟吊郎当的，二十多岁也没有正经工作，高富帅哪样都不沾边，自然在婚恋市场上没什么话语权。为了传宗接代的大业，奶奶不得不放下三从四德的老观念，竭力讨好罗春芳。可是本性压抑久了，一旦有机会，绝对会加倍讨回来。这就叫用魔法打败魔法。奶奶撒泼逼我爸立遗嘱，让他把所有的财产都给堂弟。我这个女儿没有一分钱，否则就不认他这个儿子。话接上集，我冷冷的扫了一眼罗春芳，你算什么东西，也敢做我们老刘家的主？到底有没有把长辈放在眼里？我劝你摆正自己的位置，好好孝顺长辈，照顾小伟，否则就凭我弟这条件，我就不信他找不到更好的。不能对奶奶，我还不能对你吗？罗春芳哑口无言，下意识的看向奶奶，向他求助。可奶奶根本不管他，看他吃瘪，反而眼中闪过一丝痛快。见没有人为他出头，罗春芳委屈极了：“你们一家人合伙欺负我，分手。”罗春芳起身，扭扭捏捏，假装要走。堂弟玩着手机，漫不经心地说：“你今天是沾了我的光，才能来这么高档的酒店吃饭的，错过这个村可没这个店了。”罗春芳又气又急，可环顾四周，显然没有人帮他说话，最后也只能讪讪地坐了回去。一顿饭都安静如鸡，再也没闹什么幺蛾子。本以为他们能消停一阵子，可短短半个月后，老爸又跟我说：“你奶奶带着叔叔一家又回来了，而且这次明确要求要来我们家看看。但是你母亲早就下了死命令，家里不欢迎任何老家的人
，所以只能先把他们一家四口先接到了你名下的大平层。一到家，他们直接大摇大摆地往屋里走，里里外外看了个遍，甚至连鞋都没来得及换，在雪白的地毯上留下一串乌黑的鞋印。我赶忙拦住冲在最前面的奶奶，递给她一双拖鞋。奶奶，我给你们准备了拖鞋，先换了鞋再进屋吧。奶奶斜了我一眼，没好气地说：“换什么鞋？”哪那么多穷讲究？叔叔也在一旁帮腔，都是一家人，就别客气了。他清了清嗓子，一口浓痰直接吐在了木地板上。他抬起脚，随意的蹭了蹭地面。我当场石化，言语无法形容我现在的心情，大概是我的表情实在难看，堂弟看不下去了。不就是块破毯子吗？摆什么脸色呢？看不惯就给我滚出去！我搞不懂了，这是我的房子。谁给你的勇气，让我滚出去？婶婶笑眯眯的出来打圆场。小伟，算了，犯不着为这点小事和他计较。丽丽啊，你看你弟弟马上就要结婚了，你准备什么时候搬走？搬走？堂弟结婚关我什么事？我为什么要搬走？老爸也一脸茫然，显然并不知情。婶婶不满的说道：“你这孩子怎么就这么不懂事呢？如果你不搬走，小伟怎么拿这房子结婚？这房子虽然不小。”但将来小伟和春芳生个二胎、三胎，可就住不下了。堂弟嫌弃的看了我一眼：“你也三十多岁了，快点找个人家嫁了算了，别一天到晚赖在娘家。”叔叔大手一挥：“这房子你住了这么久，看在一家人的份上，就不收你房租了。如果春芳同意，还可以给你留个小屋，免得将来被夫家赶出来没地方去。”他们理直气壮的样子，直接把我气笑了。合着这家人在打我房子的主意，而且一个个都魔怔了，动不动就幻想我被丈夫赶出来，无家可归的局面，就不会盼着我好。既然他们不要脸，那我也不怕撕破脸。我直视着他们的眼睛，一字一句地说：“这是我的房子，我不会搬走，也不会让刘伟住进来。想要房子自己出钱买，别总惦记着别人的东西。我有自己的房子，没人能敢得走我，只有我敢别人。只要惹我不高兴，无论是未来的丈夫。”还是什么乱七八糟的亲戚，都给我滚出去！奶奶气得一蹦三尺高，指着我的鼻子大骂：“死丫头，反了天了！一个赔钱货，要什么房子？等将来嫁出去，白白便宜了外人，家产传男不传女，这可是老祖宗传下来的规矩。”他气呼呼地看向老爸：“老大，你今天就给我个准话，这房子到底给不给小伟？”我静静地看着老爸，等着他的回答。如果他拎不清，连房子都给堂弟。那我就得提醒老妈早做准备。好在老爸果断拒绝。这房子是他母亲买给他的，我也做不了主。奶奶理直气壮，那就再给小伟买一套。老爸双手一摊，故作为难地说：“钱都在他母亲那儿呢。”老爸是个孝子，对奶奶一向大方，赡养费这方面从来没含糊过。可他也不是冤大头，一旦索要的金额过大，就会把老妈拉出来当挡箭牌。奶奶虽然不甘心，但领教过老妈的彪悍，也只能作罢。奶奶气急败坏，没用的东西被女人管得死死的。堂弟忽然插嘴道：“只要大伯和伯母离了婚，应该可以分到财产吧？这样就有钱给我买房了。”哟，他可真是个小机灵鬼。老爸的笑容消失了。所以为了小伟结婚，先得把我家搅散了，是吧？见老爸真的动了怒，叔叔一家三口吓得大气也不敢出。奶奶不耐烦地说：“行了。”少废话！我问你，小伟结婚，你到底能出多少钱？五万，算是我这个做伯父的给后辈的关怀了。叔叔气得跳了起来，才五万，打发乞丐嘞！我忍不住对道：“看不上这点钱，那就别要了呗。”叔叔转向我，眼神充满了怨毒：“死丫头，是不是你挑唆了我哥，他才不给钱嘞？今天我就代替大哥，好好教训教训你。”他抬手就要冲过来，却被我爸先推了一下。敢夺我女儿，一分钱都没有！叔叔发出一声惨叫，打人了！婶婶和堂弟吓得愣在了原地，奶奶立马开始撒泼打滚：“你这个不孝的东西，竟敢打弟弟！你爹死得早，我一把屎一把尿把你拉扯大，结果养出个白眼狼，小伟结不了婚，老刘家的根断在我手里，有什么脸去见老头子呀？快打，连我一起打，我也不想活了！”老爹叹了口气，眼底是说不出的疲惫。爷爷去得早。是奶奶含辛茹苦把他们兄弟俩拉扯大的，所以每次奶奶一闹，他总会妥协。奶奶也吃准了他这一点，可这次的事关系到我，已经触到了他的底线。老爸冷冷地看着他们，十万不能再多了。奶奶还想说什么，却被老爸打断。妈
。我知道打给你的钱都给老两家了，老二家建房子、开店，小伟念书、工作，能帮的我都帮了。这些年给你的钱不下百万，早就够在县城全款买房子了。我的钱也是辛辛苦苦赚来的，不是大风刮来的啊。老爸的身家是他和老妈一手打拼出来的，期间吃了不少苦，甚至落下了胃病。可奶奶从来不关心他的身体，只知道要钱。他满心满眼只有叔叔一家。果然，奶奶并不满足，十万也太少了，彩礼钱都不够。老爸看着奶奶，轻轻地说：“当初我结婚的时候，你借口说穷，愣是一分钱都没掏。婚房和婚礼全靠我和我老婆，还有他们家里资助。可半年后轮到弟弟结婚，你又是建新房，又是办婚礼，还给了弟妹不少的彩礼。我虽然没有和你计较。”但这件事一直是我心里的一根刺，可你一点都不觉得愧疚，反而继续胡搅蛮缠。当时是当时，现在是现在，能一样吗？十万够干什么的？至少要一百万。你是他亲大伯，总不能眼睁睁看着小伟结不了婚吧？老爸叹了口气，眼里满是失望。没钱，那就等有了钱再结婚。奶奶故技重施，我怎么生了？你这么个不孝的东西呀、啊！老刘家绝后了。可这次爸爸只是冷冷地看着他。再闹，这十万我就不给了。奶奶还想说什么，可爸爸抢先一步打断了他。您再这样闹，以后赡养费就按法律规定的最低标准来，多的一分钱都没有。眼看榨不出更多的钱，奶奶勉为其难的收下了那十万，气哼哼的走了。两个月后，老爸收到了堂弟婚礼的请柬，因为上次不欢而散，他本来不想去，可叔叔再三赔礼道歉，态度诚恳，说想趁这个机会给我们好好赔罪。老爸心软，答应了。毕竟是一家人，也别闹得太僵了。对他们的赔罪，我抱着怀疑态度。可老爸的面子也要给，于是只能请假和他一起回去。婚礼当天，老爸被安排和堂弟一起去接亲，我则和婶婶两个人一起布置新房。我正贴着彩带，婶婶忽然带回来一个老年男人，秃顶，啤酒肚，一双绿豆小眼不怀好意地打量着我。婶婶看着我，满脸堆笑：“有主任。”这就是我给你说的那个侄女刘丽丽。刘主任咧嘴一笑：“漂亮，身材不错，很好，我同意了。”他上前一步，就要来搂我的腰。为了得到我家的财产，婶婶找了个秃顶老头侵犯我，意图把我这个独生女嫁出去。话接上集，他上前一步，就要来搂我的腰。你干什么？我警惕的后退几步，拉开了距离。我看向婶婶，他是谁？婶婶不紧不慢地说。尤主任是小伟他们厂的车间主任，老实可靠，事业有成，是难得的好男人。他不嫌弃你年纪大，学历高，愿意娶你，只要你们是成了，他就提拔小伟当组长呢。尤主任也在一旁憨笑：“李丽，你放心，等婚礼一结束，我立马就回去和老婆离婚，娶你。”我气得说不出话来，感情为了让堂弟当上小组长。就把我卖给油腻老男人当小三，就这个赔罪法吗？见我不说话，婶婶语重心长地劝道：“丽丽，你快三十了，也到了该嫁人的年纪了，正好趁这次小伟结婚，把你们的事儿也定下来，给咱们家来个双喜临门。”我死死盯着婶婶，从牙缝里挤出一句话：“三十岁就该结婚了是吗？婶婶，你快五十岁了，也到了该死的时候了，怎么还不去死呢？”婶婶的脸色极为难堪，但碍于有主任在场。所以不敢发作。你这孩子怎么说话呢？好心当个驴肝肺，也就你是我侄女，才让你俩认识。像尤主任条件这么好的男人，一般人我还不乐意介绍呢。我白了尤主任一眼。既然他那么好，那你自己留着吧，可千万别给我。他偷偷观察着尤主任的反应，强笑道：“开什么玩笑？我可是你婶婶，我乐意，你叔叔也不乐意啊。”我一声冷笑：“管他乐意不乐意呢。”正好你俩都没有离婚，不是正般配吗？只要小伟成了有主任的儿子，别说什么组长，就是主任这个皇位也要传给他。正好趁今天亲友都在，你俩也把事情定下来吧，母子同时结婚，这才叫双喜临门。我想往屋外走去，可婶婶却一把攥住了我。小贱人，敬酒不吃吃罚酒。她声音尖利，面目狰狞。今天不管你乐不乐意，一定要嫁给有主任。只要你成了别人家的人，大哥就不会向着你。家产就都是小伟的了，尤主任，就现在，我摁着他，你来把生米煮成熟饭。尤主任猥琐的笑着，就要动手。嘿嘿，小妹子，过不来了。我大喊，哥哥救命！婶婶恶狠狠地瞪着我，叫也没用，人都被我支走了，这里只有我们仨
，你叫破喉咙都不会有人来。可话音刚落，紧闭的房门被一声撞开，两个一米九的肌肉壮汉冲了进来，一左一右的护在我面前。妹妹，我们来了。婶婶傻眼了，你们怎么在这儿？我冷笑一声，没有回答。这次回来之前，老妈怕老家有婚闹的习俗，波及到我，让老爸多注意一点。老爸嘴上不服气，说老家人淳朴，根本不可能有婚闹，可身体上却诚实的很。连夜给我精心挑了俩保镖，高大威猛，身手杠杠的。不过怕叔叔婶婶心里别扭，所以对外只说是我妈那边的表哥，想趁放假来老家玩玩。没想到真派上了用场。之前婶婶故意把他们支走，但他们找机会折了回来，一直守在附近。这也是我为什么敢直接对他的原因。我冷笑一声，看着婶婶和有主任，他俩想欺负我，给我狠狠的打。是，在两个五大三粗的保镖面前。婶婶和有主任根本没有任何还手之力，敢打我，我是他婶婶。好汉饶命，我根本没做什么。二人哭着求饶，可保镖只听我的，把两人揍得鬼哭狼嚎。同时我也没闲着，从门后找了一根木棍，照着全新大彩电灰去。电脑、落地窗、锅碗瓢盆，堂弟的新房被我砸了个稀巴烂，胸口长久以来积压的恶气终于被宣泄出来。做完这一切后。我回头看婶婶和尤主任，尤主任的脸肿成了猪头，像一头死猪一般躺在地上，哼哼唧唧的喊着疼。婶婶鼻青脸肿的躺缩在角落，高声咒骂：“小贱人，敢打我，我要告你，让你赔个倾家荡产。”蹲耗子，我看向保镖：“我们下手有分寸，这是皮肉伤，连情伤都算不上。”我一声嗤笑：“那你去啊，看警察会把谁抓起来。你意图用强在先。”我们只是正当防卫，后面还想敲诈勒索，我会花重金请最好的律师，让你牢底坐穿。我盯着他的眼睛，发狠道：“到时候所有人都知道，刘伟有个蹲耗子的妈，看他以后怎么混。”提到堂弟，婶婶终于老实了。临走之前，我特意关照了一下尤主任：“今天遇见我，算你倒霉。这个仇，你就记在刘伟母子身上吧。”尤主任恶狠狠地看着婶婶，恨不得把他生吞活剥了。婶婶吓得缩到了角落里。我们前脚刚离开，就听见屋里传来摔打声、男人的怒吼声，还有女人求饶哀嚎的声音。不过这就不关我们的事了。他既然敢做出这样的事，那这门亲戚我不要了。我现在要做的事情只有一个，那就是带老爸离开这里。等我赶到酒店的时候，婚礼已经开始了。堂弟和罗春芳喜气洋洋地站在舞台中央，感谢父母的养育之恩。奶奶代替婶婶，在男方母亲的位置上，笑容满面地受了新人的礼。意外的是，老爸也作为南方家长被请上了台。堂弟拿着话筒，骄傲地说：“在今天这个特殊的日子，我必须要感谢一个人，那就是我的大伯刘氏集团的老总，身家过亿的成功企业家。”台下顿时响起热烈的掌声。六氏集团那可是个出名的大企业呀、啊，老六家竟然出了这么个任务，可真是祖坟冒青烟了。这小子可是我从小看到大的，没想到现在这么有出息了。老爸乐开了花，衣锦还乡是每个凤凰男的梦想。这种成就感是多少钱都买不来的。看老爸这么开心，我也不忍心上前打断他的美梦，只好等仪式结束再说。可堂弟忽然问道：“大伯，你死后公司给谁？”此话一出，会场顿时安静下来。老爸的笑容僵在脸上，司仪率先反应过来：“新郎的意思是感谢大伯一直以来的帮助，会像孝敬父母一样照顾大伯一辈子。”司仪给堂弟找个台阶，可堂弟偏偏不领情。除非他把财产都给我，否则我才不照顾他。老爸脸色极为难看。这时奶奶也跳了出来：“小伟，你这孩子，大喜的日子，说什么死不死的，多不吉利呀、啊！”老爸的脸色缓和了不少，可接下来的话却让他大跌眼镜：“你大伯不是不明事理的人，你可是他亲侄子，这财产不给你，难道还能给外人？”说到外人，他有意往我的方向看一眼。眼里全是厌恶，老爸脸色阴沉，可奶奶却浑然不觉，继续说道：“今天趁着这个机会，把话都说明白了。老大，你立个遗嘱，以后财产全都给小伟，他给你养老送终，这事情就这么定了。”人还活得好好的，就逼着我爸立遗嘱，这吃相也太难看了。我再也忍不住，起身说道：“谢谢奶奶关心，不过老爸有我，用不着堂弟来孝敬。”堂弟破口大骂。老刘家的事情用不着你一个外人来指手画脚，刘氏企业自然是姓刘的人来继承。你以后要嫁人，不算刘家人。我告诉你，我是家里唯一的男丁，大伯的财产以后都是我的。
，你一个女的，别总惦记不该惦记的东西。”话音刚落，老爸重重的给了堂弟一个大壁兜。什么外人？她是我亲女儿，你他喵的才是外人！我告诉你，刘伟，老子的公司财产都是我女儿丽丽的，以后你休想再从我这里拿到一分钱。堂弟愣在了原地，老爸不管不顾的准备离开，奶奶哭哭啼啼的拦住我爸：“折寿了，老大，这大喜的日子你非要做的这么绝吗？一点面子都不给我，好好的财产不给自己人，偏偏要给外人。小伟可是你的亲侄子，就和亲儿子没什么区别，你非要为了一个赔钱货，六亲不认了吗？”老爸缓缓开口：“做绝的不是我，是你们吧？”奶奶立刻使出杀手锏，哭闹撒泼。我不管，今天你不立这个遗嘱，不把财产给小伟，你就别认我这个妈了。此言一出，老爸的眼神暗淡了。妈，这是我最后一次叫你，谢谢您多年的养育之恩。奶奶也没想到他会这么做，愣在了原地。爸爸此时也是改口了。阿姨，以后您多多保重，赡养费我会及时打给你。奶奶撒泼逼我爸立遗嘱，让他把所有的财产都给堂弟。我这个女儿没有一分钱，否则就不认他这个儿子。话接上集，我爸直接改口：“阿姨，以后您多多保重，赡养费我会及时打给你。”老爸最后看了奶奶一眼，然后头也不回的离开了。就在这时，罗春芳忽然大喊：“我不嫁了！”堂弟的脸色变了：“你说什么？”罗春芳不以为然：“如果不是看你有个有钱的大伯，谁愿意嫁给你这个穷光蛋？”堂弟恼羞成怒，直接给了罗春芳一个大壁兜：“你说谁是穷光蛋？”这下女方父母也不乐意了，敢打我的女儿，当娘家没人了不成？张牙舞爪的扑向堂弟，奶奶急了，凭什么打我的孙子？我和你拼了，还敢退婚？退什么婚？先把十八万彩礼还回来，再给小伟二十万精神损失费。奶奶带着叔叔和女方打成一团，好好的婚礼变为了一出闹剧。老爸一回家就在书房，晚饭也不出来吃，老妈不放心过去看他。我实在搞不明白，妈为什么做的那么绝，就因为丽丽是一个女孩吗？老妈轻轻问道：“你真的觉得仅仅因为丽丽吗？结婚时候就区别对待了，那时候可还没有丽丽呢。她偏心刘伟，和男女无关，只是因为她是老二的孩子。”老爸沉默了。其实老爸心里清楚的很，只是不想面对这残忍的真相。毕竟承认自己不被爱是一件极为困难的事情。所以他才会拼命的表现，试图得到奶奶的认可。可今天的事情无情的击碎了他关于母爱的最后幻想。老妈叹了口气：“父母和子女也是讲究缘分的，得不到就别强求了。”老爸果然说到做到，和老家断了联系。大半年后，叔叔托人告知我爸，奶奶病危了。视频里，他一改往日的跋扈，看起来无比憔悴：“老大是妈糊涂了。”不该那样逼你，妈只有一个请求，就是死之前再见见你们一家人，否则我死不瞑目。老爸一言不发，看得出来他内心动摇了。我妈很善解人意，此时开口：“我们陪你回去一趟吧。”不过这次以防万一，我们又带了四个保镖。回到家后才发现，奶奶根本没有生病。老爸气得当场就准备走。老大，你是真狠心啊，还真要等我死的时候才回来吗？叔叔也在一旁好言相劝。之前是我们做的不对，可我们已经知道错了。一家人嘛，不要闹得那么生分了。尤其是婶婶，对我极为殷勤。丽丽啊，婶婶也是关心你，只是方法不太正确而已，给你道歉好不？老爸冷哼一声，别再假惺惺的了。要不是身边跟着保镖，丽丽差点就被你们欺负了。婶婶一下就僵住了，还是奶奶出来打圆场。来都来了，好歹一起吃个饭吧。晚上住一晚，明天再走。老爸还想说什么，可是奶奶十分强势，我做主了，就这么定了。他白了一眼罗春芳，还愣在这里干什么？还不赶快去做饭？罗春芳低着头，摸着微微隆起的肚子。虽然婚礼闹得很难看，不过她还是嫁给我的堂弟，因为彩礼她已经花了，根本还不回来。虽然结婚了，但两个人已经有了嫌隙，平时也是磕磕绊绊。怀孕了还要干活，我妈也是过意不去。怎么能让孕妇干活呢？我和丽丽去吧。婶婶立刻拦住我们，这可不行！你们难得回来一次，是客人，哪能让客人动手呢？奶奶也帮腔，你们歇着去吧，他一个人就够了。说罢，狠狠瞪着罗春芳，还不快去？傻愣着干啥呢？罗春芳唯唯诺诺的去了厨房，我和老妈对视一眼。以往回家一直对我呼来喝去
一刻也见不得我闲着。难道他们真的改变了你？没等我细细思考，婶婶就带我们到房间休息。一开门就是刺鼻的味道，婶婶陪笑。有段时间没入人了，有胡子没味，不过床单、被套都是新的。你们躺下歇会吧。老妈客气道：“你也坐下来，一起歇会吧。”婶婶立马后退几步。离床远远的，特意给你们铺的床，我就不做了吧。说罢，他拿出一个塑料袋，知道你们城里人讲究，连毛巾都是买的新的，特意给你们准备的，放心用这个洗脸。我和我妈对视一眼，都感到了蹊跷。先是骗我们回来，还特地强调我们一家人一起，又是不让我们进厨房，也不让我们和罗春芳交流，再是给我们特意准备新的床单、毛巾，自己却很小心。碰都不碰一下，感觉好像要把我们一家一网打尽。趁婶婶不注意，我悄悄提醒老妈：吃的喝的，还有毛巾床单，都别碰。我去看看这一家人打的什么鬼主意。老妈心领神会，帮我牵制住婶婶。我则以出门买熟食为借口，把罗春芳带到了村外。我开门见山道：“刘伟一家打算做什么？”保镖在罗春芳身边一左一右，罗春芳又惊又怕，但还是强装镇定。我不知道你在说什么。我微微一笑，你知道我家里有点小钱的，只要你肯说，我就给你四十万。罗春芳眼睛一亮，明显心动了。我循循善诱，这可是四十万啊，属于你自己的四十万，你可以做任何事情，漂亮衣服、化妆品、包包，想买多少买多少。像罗春芳这种生长在重男轻女地区的女孩，对娘家而言，只是给兄弟赚彩礼的工具，在婆家也是当牛做马的劳动力，物质需求长期得不到满足。四十万就让他更加心动，看他犹豫不决，我下了一剂猛药。就算你不说，我大概也能猜到是对我们家不利的事情。你自己想一想，你嫁给刘伟以后过的是什么生活？他对你这么差，你值得为他冒险吗？如果出了什么事情，他们家肯定让你担责任。罗春芳沉默了，显然我说中了他担心的事情。而且我告诉你，老爸已经立了遗嘱，如果他出意外了，所有的财产捐给慈善机构，就算他死了。刘伟也拿不到一分钱，改变不了你的生活现状。罗春芳眼神中出现了一丝慌乱，片刻后终于开口：“我告诉你的话，你能不能放过我？只要你交代的早，没有造成严重的后果，那自然没有事情。如果你知情不报，出了事情，那我也就不了你。”好，我说这段录音可以证明我都是被他们逼的，他们才是主谋。罗春芳一咬牙，拿出手机放了一段录音，首先是堂弟的声音。记住，先嘎掉伯母，才能嘎丽丽，最后再嘎大伯，这样财产才能都归奶奶。我弄来了那摆什么哭，让他一家求生不得，求死不能。春芳给他们娘俩菜里放点别的东西，摆什么哭就让我来，可这是害人呐、啊，要偿命的。然后大臂都响起，还有堂弟的咒骂。你不听，今天就打死你。放心，你怀着孩子呢，就算被抓了，也不会叛逆。等我一拿到财产，就全给小伟。到时候你不就跟着享福了吗？录音戛然而止，我惊出一身冷汗。我妈和我先嘎，遗产由我爸继承，这样我爸再嘎，奶奶就坐享其成了。这家人心思歹毒，真是超出我的想象。我让保镖看着罗春芳，一边报警，一边联系老爸离开。幸运的是，老妈足够警惕，根本没碰任何东西。警察也及时赶到，从床单、毛巾还有洗漱用品中检测到大量的摆什么哭，饭里也有老什么数什么药。再加上罗春芳、春芳的录音，证据确凿，叔叔一家对罪行供认不讳。老妈小心翼翼地问老爸：“你有什么打算？”老爸回答的斩钉截铁：“该怎么判就怎么判，我绝不谅解。”于是堂弟作为主谋，洗的一进宫，在我找的人的关照下，他在里边的处境也十分艰难。从犯叔叔婶婶在下药过程中不小心接触，通过皮肤吸收了毒素，这两个人才是真正体会到了什么叫。求生不得，求死不能。奶奶因为年纪过大，拘留所不收，于是送到了当地的精神病院。至于罗春芳，因为犯罪终止且得到我的谅解，没有处罚。事情办妥以后，我按照之前答应过的，给了他四十万。罗春芳不满道：“我怀的可是你们老刘家的骨肉。”我直接打断他的话：“打掉，我再给你十万。”罗春芳显然对这个数字不满意，我慢悠悠地解释。老爸和叔叔已经反目，根本不会出钱养这个孩子。明文规定，就算父母双亡，叔伯也是没有抚养的义务，更何况是侄孙呢？你年轻漂亮，以后有大好人生，何必被一个孩子拖住？罗春芳想了想，痛快答应了。
。罗春芳流产后，我去看望了奶奶，老太太精神很好，看见我就破口大骂：“小贱人，看我不打死你！”可是她注射了安定，根本没有力气。我轻声告诉她：“叔叔婶婶死了，堂弟在耗子里被打成了太监。”罗春芳今天的流产手术，你心心念念的老刘家断根了。老太太愣住了，随即发出野兽一般的哭嚎。后来听说老太太精神上真的出了问题，整天只能捆在床上注射安定。屏幕前的朋友们，你们觉得奶奶是不是自作自受？